welcome to follow me series nenu meeku cheppinattu this is an inspiring fun motivating series today chaala chaala special video idi endukante this is may 31st nana gari puttin roju we are going to be sitting down with superstar krishna garu asking all his wellness secrets and his family relationships so many mano ippada daaka aina open up avana vishayalanni nenu okka dani adagalnu you know what i mean so let's get motivated inspired by the legend and the superstar krishna garu it's his birthday what a day kada to catch up come on come on follow me Please come back, okay? I know. Neeru, everyone, come to naru. Illok sir, chuda man plane sara. Don't worry. I promise I'll do a house tour, okay? But first, mano, we'll go and meet the legend, the superstar, okay? Come on. చెప్పండి ప్లీజ్ జనరల్ గా రెస్ట్ తీసుకుంటాను మామూలు గా పని లేకుండా బయటకు వెళ్ళను పద్నాలుగు స్టూడియోకి వారానికి ఒకసారి వెళ్తాను అంతకు తప్ప ఎక్కువగా ఎండకి ఎక్స్పోజ్ అవ్వను కరెక్ట్ ఎండకి ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా రెస్ట్ మీ వెయిట్ నేను చూస్తున్నాను ఎన్నటికీ అసలు చేంజ్ అవ్వదు ఎప్పుడు మీరు థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ అన్నా సెవెన్ బిట్వీన్ సెవెంటీ సిక్స్ అండ్ సెవెంటీ సెవెన్ ఆ మధ్యలో ఎప్పుడు కొంచెం ఓ రెండు పాయింట్లు అటు ఇటుగా ఉంటుంది ఎట్లా అట్లా కంటిన్యూస్ గా అదే వెయిట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అందువల్ల మనకి గాడ్స్ గాడ్స్ నేను దానికి సపరేట్ గా ఎక్సర్సైజ్ చేయను అసలు దానికి వెయిట్ మెయింటైన్ అవ్వడానికి ప్రత్యేకమైన జాగ్రత్తలు ఏమి నేను తీసుకోను మామూలుగా నేచురల్ గానే ఆ వెయిట్ అట్లనే మెయింటైన్ అట్లా మహేష్ బుల్లి చాలా కుళ్ళుకుంటారు నీకు నాన్న కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చిందని నన్ను బద్దాక ఏడ్పిస్తూ ఉంటారు బట్ దట్స్ అమేజింగ్ ఒక త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ మీరు ఒక టూ త్రీ కేజీస్ పుట్ ఆన్ చేశారు నాన్న అప్పుడు మీరు ఇమీడియట్ గా రియలైజ్ చేసి చాలా కాన్షియస్ ఫీల్ అయ్యి చాలా ఫాస్ట్ గా వెయిట్ ని మీరు లూజ్ చేశారు మీకు ఎందుకు మీ ఐడియల్ బాడీ వెయిట్ లో అలా ఉండాలని ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ మీకు బాడీ వెయిట్ కి నేను అది దానికి అదే మెయింటైన్ అవుతుంది తప్ప నేను ప్రత్యేక శ్రద్ధ ఏం తీసుకోను అంటే వెయిట్ మన హైట్ కి తగ్గ వెయిట్ జిమ్ కు వెళ్ళటము స్పెషల్ డైట్ లు ప్రోటీన్ పౌడర్స్ టు గెట్ అ గుడ్ బాడీ అట్లా రకరకాలు చేస్తూ ఉంటారు మీరు అలాగే ఏదన్నా స్పెషల్ రిజీమ్ గానీ స్పెషల్ డైట్ ముందు టైమ్ లో నేను రోజుకి ఎయిటీన్ అవర్స్ పనిచేసేవాడిని సెవెన్ టు వన్ టూ టు నైన్ టెన్ టు టూ అలాగా ఒక ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు పనిచేశాను సీతారామరాజు తర్వాత ఏంటంటే నైన్ టు సిక్స్ పనిచేయటం మొదలు పెట్టాను సో బేసిక్గా మీరు ఏ స్పెషల్ ఎక్సర్సైజ్ డైట్ ఏం లేదు అది ఎట్లానా హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ నేనేమనుకుంటున్నాను కూడా చాలా మూవ్మెంట్ ఉండేది నాన్న మీకు ఊరికే ఆరు ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ అయిపోయినాక క్యారవాన్ లకు వెళ్తాం ఏసీ రూమ్ లో కూర్చుంటాం అసలు మనకు అప్పుడు క్యారవాన్స్ ఉన్నాయా ఏమున్నాయి మామూలుగా సెట్ లోనే కూర్చునేవాళ్ళం బయటకు వెళ్ళేవాళ్ళం అదే అండ్ కంటిన్యూస్ మూవ్మెంట్ మేము షూటింగ్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఆ రోజు జయప్రద్ సాంగ్ బీజేపీలో మూవ్మెంట్ చేశారు డాన్స్ చేశారు ఒక పక్కన పరచూరి అంకెలు కూర్చున్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడారు మళ్ళీ మాతో ఆడుకున్నారు ఆ కంటిన్యూస్ మూవ్మెంట్ తోనే మీకు ఆ బాడీ మెయింటెనెన్స్ 
అట్లాగా ఆ మూవ్మెంట్ ఏ మిస్సింగ్ అనుకుంటా ఈ రోజుల్లో మాకు అండ్ పొద్దున్నే మీరు లెగవంగానే మీరు ఫస్ట్ ఏం తీసుకుంటారు నాన్న మంచి నేను చదువుతాను ఎక్సలెంట్ అది స్కిన్ వన్ లీటర్ సో దాని తర్వాత మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ జ్యూస్ జ్యూస్ తీసుకుంటాను తర్వాత స్నానం చేసి వచ్చి బ్రేక్ఫాస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కు మనకి ఏమేమి ఉంటుంది ఒక రోజు ఇడ్లీ ఒక రోజు రవ దోశ ఒక రోజు మామూలు దోశ ఇంకా ఏదన్నా ఇష్టంగా తినాలనిపిస్తే సపరేట్ గా చెప్తాను సో ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క వెరైటీ అదే ఫుడ్ రోజు తినరు సో నైస్ అండ్ దెన్ మిడ్ మార్నింగ్ మీరు లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఆ ప్రాంతంలో ఏం తీసుకుంటారు మజ్జిగ తాగుతారు పా మంచిది ప్రోబయోటిక్స్ అండ్ లంచ్ డిన్నర్ ఎలా ఉంటుంది మంది నైట్ డిన్నర్ ఓన్లీ పుల్కా అన్ను చికెన్ కర్రీ ఇట్లా ఏదన్నా సింపుల్ సింపుల్ అండ్ లంచ్ మంచి ఫుల్ గానే తింటారు తింటారు బేసిక్ గా మనం తినేది హోమ్ ఫుడ్ నాన్న అవును అండ్ సాయంత్రం పూట మీకు ఫోర్ ఫోర్ థర్టీ ఏమైనా తినాలనిపిస్తుందా సాయంత్రం ఇక్కడ జున్ను దొరుకుతుంది జున్ను తింటుంటాను సో నైస్ మీరు బేసిక్ గా అంత చక్కగా తింటారు గాడ్స్ గిఫ్ట్ మాలాన ఇట్లా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అని మీరు అనుకుంటున్నారు మీలో చాలా మూవ్మెంట్ ఉంది మీరు తినేది చాలా కరెక్ట్ గా తింటారు చాలా ఎంత అవసరమో బాడీకి అంతే తింటారు వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ మీరు ఇలా మెయింటైన్ చేయడానికి స్వీట్స్ తినరు నానా మీరు స్వీట్స్ తిన్న అవును మీరు ఎందుకు తినరు మీకు నచ్చదా లేదా కంట్రోల్ చేసుకుంటారా నచ్చదు నచ్చదు అయ్యో సో నైస్ అంత లక్కీగా మేము ఉంటే ఈజీగా మెయింటైన్ చేసేసుకోవచ్చు అండ్ మీ ఎక్సర్సైజ్ రొటీన్ ఎలా ఉంటుంది మీరు మార్నింగ్ వాక్ ఉంటుంది అండ్ సింపుల్ యోగా అది ఇప్పుడు నేను నోటీస్ చేశాను మీ వాక్ ని మీ యోగాని సో మీరు అనేది మన ప్రైమ్ టైమ్ లో అయితే అసలుకి అది కూడా లేదు వర్క్ చేయటమే వర్క్ చేయటమే అదే ఎక్సర్సైజ్ మూవింగ్ 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 అండ్ సో ఇప్పుడైతే ప్రత్యేకించి మనకు వాక్ అండ్ యోగా ఓకే ఓకే అసలుకి మీకు హీరో అవ్వాలి అనే ఐడియా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అసలు ఎలా వచ్చింది మీరు చిన్న బ్యూటిఫుల్ విలేజ్ లో సింపుల్ ఫ్యామిలీలో ఉంటూ ఆ ఐడియా మీకు ఎలా వచ్చింది నేను ఎడ్యుకేషన్ ఏలూరు కాలేజీలో బీఎస్సి చదివాను మా తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు మామూలుగా చదువుకుని ఇద్దరు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు నేనేమో ఏం ఉద్యోగం చేయను నేను సినిమా హీరో అవ్వాలి ఏ ఉద్యోగం చేయలే లేకపోతే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు వియంకుడు రాజగోపాల్ వెంకటరత్నం గారిని ఏలూరులో ఉండేవారు నాన్నగారికి ఆయన ఫ్రెండ్ ఆయన ఆనంద్ బాబుకి ఒక ఉత్తరం రాసిచ్చారు ఇలాగ సినిమాకి హీరోగా చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మీరు ఏమన్నా ఉంటే అవకాశం ఇవ్వండి అని తర్వాత మా నాన్నగారికి ఏమో చక్రపాణి గారు కణాల నుంచి బాగా తెలుసు ఆయన చక్రపాణి గారు ఒక ఉత్తరం రాసిచ్చారు ఈ రెండు ఉత్తరాలు తీసుకుని మెడ్రాస్ వెళ్ళి చక్రపాణి గారి దగ్గరికి వెళ్తే నువ్వు ఇంకా చిన్నపిల్లలాగానే ఉన్నావు ఓ టూ ఇయర్స్ కొంచెం డ్రామెటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేయి డెఫినెట్ గా నేను ఛాన్స్ ఇస్తాను నువ్వు వీరు అవుతావు అని అన్నాను ప్రసాద్ గారేమో ఆల్రెడీ ఆయన కొడుకులు కోడలు అని ఒక స్క్రిప్ట్ రెడీ చేసి సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నారు అందులో నలుగురు హీరోలు హీరోలు అన్నదమ్ముళ్ళు అది మొత్తం అంటే నేను ఒకటే మొత్తం బాలయ్య రమణమూర్తి సోహన్ బాబు వాళ్ళు ఆల్రెడీ సినిమాలు ల్యాక్ చేస్తారు వాళ్ళ ముగ్గురిని పెట్టి నన్ను నాలుగో ఒకటిగా పెట్టి కొన్నాళ్ళు రియాసులు కూడా చేయించారు తర్వాత ఇప్పుడు టైం పడుతుంది మళ్ళీ పిలుస్తాము మీరు ఊరు వెళ్ళిపోండి అన్నారు అదే ఎప్పుడు మొదలు పెడతాడో ఏంటో అని మేము ఊరు వెళ్ళిపోయాము ఊరు వెళ్ళిపోయాక బాబు మూవీస్ ఆదిత్య సుబ్బారావు గారు ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారు కొత్త నటీనట్లు కావాలను ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఫోటోలు పంపండి డైరెక్ట్గా కలవడానికి ప్రయత్నించద్దు అని అడ్వర్టైజ్మెంట్ అని నా ఫోటోలు పంపాను మా ఫోటోలు పంపినాక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్కి ఉత్తరం వచ్చింది మెడ్రాస్ రాండి బాబు మూవీస్ ఆఫీస్లో కలవండి బాబు మూవీస్ ఆఫీస్కి వెళ్తే మళ్ళీ కొంత టైం పడుతుంది మీరు ఊరు వెళ్ళండి అన్నారు మళ్ళీ ఊరు వెళ్ళారు మళ్ళీ ఊరు వెళ్తే 
మళ్ళీ మొత్తం ఒక నెల తర్వాత ఉత్తరం వచ్చింది యుఆర్ సెలెక్టెడ్ యాజ్ ద హీరో ఇమీడియట్లీ కమ్ టు మెడ్రాస్ మీట్ అస్ ఇన్ బాబు మూవీస్ అని తర్వాత నేను ఎక్కిన కంపార్ట్మెంట్లోనే ఎస్ సి రంగారావు గారు ఉన్నాడు ఆయన ఇలా చూస్తున్నా నేను ఏం డెబ్బై అలా చూస్తున్నావు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నువ్వు అన్నా నేను ఇలాగారు మెడ్రాస్ వెళ్తున్నాను ఆదిత్య సుబ్బారావు గారు నన్ను హీరోగా బుక్ చేశారు అంటే చాలా గొప్ప దర్శకుడు చేతుల్లో పడ్డావు తప్పకుండా నువ్వు పైకి వస్తావు నా నా బ్లెస్సింగ్స్ నీకు ఎప్పుడు ఉంటాయి ఆయన ఆశీర్వాదం అందరు కొత్త వాళ్ళే ఆ సినిమాలు హీరో హీరోయిన్లకి మాత్రం డాన్స్ డైలాగులు డైలాగులు విశ్వనాథ్ గారు కో డైరెక్టర్ ఆ పిక్చర్కి హీరోలాల్ గారి దగ్గర డాన్స్ మాస్టర్ హీరోలు బాగా ఫేమస్ ఆయన ఆయన దగ్గర డాన్స్ ప్రాక్టీస్ రెండు నెలలు చేయించారు కాళ్ళు తోలు లేచిపోయింది ఆయన భయంకరంగా ఎలాగా నాలుగు ఇంటికి మొదలు పెట్టాలి పది గంటల వరకు చేస్తాడు మార్నింగ్ తర్వాత సాయంత్రం నాలుగు ఇంటి నుంచి ఎనిమిది ఇంటి వరకు సో ఇప్పుడు అట్లాగా ప్రాక్టీస్ బ్రేక్ దొరికింది అండ్ దాని తర్వాత అది హిట్ అయింది అది హిట్ అయినాక ఎంబటే ఏం పిక్చర్లు రాకపోతే బాబు మూవీసే కన్నీ మనసులు మొదలు పెట్టారు కన్నీ మనసులు మొదలు పెట్టి ఆ షూటింగ్ జరుగుతుండగా డూండి గారు సుబ్బారావు గారికి ఫోన్ చేసి మీ పిక్చర్లో హీరోగా యాక్ట్ చేస్తున్న కృష్ణ అనే అతన్ని మా నా దగ్గర పంపిండి మేము ఒక బాండ్ పిక్చర్ తీయాలనుకుంటున్నాం అని అంటే ఆయన సుబ్బారావు నాకు చెప్పారు డూండి గారు నీతో వేషం నీకు వేషం వచ్చి పిక్చర్ తీస్తారా ఒకసారి వెళ్ళి కలువు ఆయన నన్ను నేను వెళ్ళి కలిసాను ఆయన అసలు నానిపుడు వేరం లేదు మీ తేనె మనసులు చూశానయ్యా చాలా బాగున్నావు నిన్ను జీవన్స్ బాండ్గా మేము ఒక పిక్చర్ తీయాలనుకుంటున్నాం గూడచారి వన్ వన్ సిక్స్ అందులో నువ్వే హీరో ఇటుకో అడ్వాన్స్ వెయ్యి రూపాయలు తీసుకో కాంట్రాక్ట్ మీద సంతకం పెట్టు సంతకం పెట్టించుకోవాలి అదే ఆ పిక్చర్ రిలీజ్ అయినాక ఆ రిలీజ్ అయిన ఒక వన్ వన్ మంత్లో ఇరవై మంది వచ్చారు మన దగ్గర సినిమాలు అంటే టూ ఇయర్స్ లోనే స్టార్ట్ అమ్ అవుతుంది అండ్ మీరు స్ట్రగుల్ అయ్యి మెడ్రాస్ లో ఉండి సంవత్సరాల తడిపడి ఏమి అవల రాత్ అంటే అదే నాన్న నేను చేశాను ఎంత ట్రై చేశాను అసలుకి అయినా నాకు వర్క్అవుట్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు నాకు నేను ఫస్ట్ మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు యాక్టింగ్ది తాతయ్య నాయనమ్మ మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేశారు కదా నాన్న అండ్ అందుకని నేను మీ దగ్గరకు వచ్చి ఇలా యాక్టింగ్ చేస్తాను అన్నాను మీకు గుర్తుంది అనుకుంటా మీరు అన్నారు వద్దమ్మా మనకి అని అన్నారు నేను అన్నాను కానీ నాన్న తాతయ్య నాయనమ్మ మిమ్మల్ని గాన ఎంకరేజ్ చేసి ఉండకపోతే మీరు సూపర్ స్టార్ అయ్యేవాళ్ళ స్టూడియో కట్టేవాళ్ళ ఇంత జరిగింది కదా అంటే అప్పుడు మీరు నన్ను చేసి అవును కదా అని నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి నాకు హెల్ప్ చేయటానికి మీ మీరు చాలా ప్రయత్నించారు నాన్న కానీ వర్కౌట్ అవ్వలేదు నాకు అప్పుడు నా యాక్టింగ్ కెరియర్ వర్కౌట్ అవ్వలేదే అని మీకు బాధ అనిపించిందా బాధ కొంచెం ఫీల్ అయ్యాను అసలు నీకు ఎందుకంటే మళ్ళీ కృష్ణారెడ్డి అసలు నేను చూడగానే ఆ టాప్ హీరోకి బాలకృష్ణ అప్పుడు పెద్ద హీరో బాలకృష్ణ పక్కన మా అసలు వాళ్ళకి టెస్ట్ చేయలే ఏం చేయలే బుక్ చేసేసాడు సో పాపం దీనికి ఇలా జరగలేదే దీనికి అని మీరు బాధపడ్డారు ఈ ఫ్యాన్స్ నిన్ను ఒక సిస్టర్ లాగా ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు అమ్మాయి యాక్ట్ చేయడానికి వెళ్ళేదని ఆంధ్రాలో అంతా గొడవలు కృష్ణారెడ్డి కటౌట్లు ఉండి పీకి హీరో కొట్టి కాలంలో వారేసి ఆయన గొడవ చేశారు ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ ఇప్పుడు నన్ను అసలు మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు యూనో నాకు కొన్ని పేరెంటింగ్ టిప్స్ ఇవ్వండి నాన్న సో దాట్ సారీ ఎక్కడ రామోజీ ఫిలిం సిటీలో ఏదో పిక్చర్లో యాక్ట్ చేస్తున్నానని పిన్ని దగ్గరకు వస్తే పిన్ని నిన్ను ఎంత పెట్టుకునే పాపం పిన్ని చాలా హెల్ప్ చేశారు నన్ను నిజంగా అండ్ షీ వాజ్ రియలీ రియలీ హెల్ప్ఫుల్ ఎంత ట్రై చేసినా కూడా అది అంత పెద్ద పర్సనాలిటీ నాన్న మీరు మీరు అన్నట్టు నాకు ఇద్దరు బ్రదర్స్ కాదు అంతమంది బ్రదర్స్ ఉన్నారు బట్ ఆ విషయంలో కానీ నా పెళ్లి విషయంలో కానీ మీరు నన్ను చాలా బ్యూటిఫుల్గా లవింగ్గా అన్కండిషనల్ లవ్తో హ్యాండిల్ చేశారు 
నాకు పేరెంటింగ్ టిప్స్ కావాలి ఎందుకంటే నేను జానుకి అది ప్రాక్టీస్ చేయాలి నేను హౌ డిడ్ యూ హ్యాండిల్ మీ లేదు సంజయ్ని తీసుకుని ఓ రోజు ఆఫీస్కి వచ్చారు చూడగానే ఇద్దరు పేరు బాగా ఉన్నారు అని అప్పుడు మీ అమ్మమ్మ పెద్ద గొడవ చేసేది తిరుపతిలో పెళ్లి చేసుకుంటానంటే అన్ని మా మన వాళ్ళే అరేంజ్ చేశారు మన ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు this you got a like you know confidence vachindi mm-hmm. kada that is good and mana maake eppudu meeru mee professional life and family life chaala chakkaga balance chestaru nana meeru meeku enduku family life anta important naaku pillalu ante ishtam ayyo i love you asuki enta late aina kuda ratri puta mammalni chodakunda paddu manchi leri అని వచ్చి మమ్మల్ని చూసి మాతో భోజనం చేసి యూనో సో అసలుకి మేము షూటింగ్కి వచ్చినప్పుడు కూడా మీ కళ్ళు అలా వెలిగిపోయేవి నాన్న యూనో అండ్ బుల్లి మాకు ఎప్పుడు మేమేమన్నా మీరు ఎంత సీరియస్ షూటింగ్లో ఉన్నా కూడా మేము వచ్చి మాట్లాడామనుకోండి మీతో అన్నీ ఆపేసి మాతో మాట్లాడతారు అందుకే బుల్లమ్మ ఒకసారి మీరు నిన్న చెప్తూ ఉండారు పరిచయం వెంకటేశ్వర దాన్ని ఎందుకు మీరు అంత గారాబం చేస్తారు బుల్లిని మామూలుగా నేనంటే చాలా ఇష్టంగా ఉండేది ఎక్కడైనా చిన్నది ఎత్తుకొని రంగు మీరిద్దరు ఎలాగా అసలుకి పరిచయ వచ్చి ఊరికే నా 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 అంటా ఉంది మీ నాన్నమేమో షార్ట్లు అవి చెప్తా ఉన్నాను అది సరే అంతే దూరంగా పోయి మెట్ల మీద కూర్చొని ఆ పర్చూరు వెంకటేశ్వర ఉంటే నేను యాక్ట్ చేయను ఏదమ్మా డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అని నన్ను అంతే నేను ఏమల్లా నిన్ను అది ఇది అని అంటుంటే ఏమైనా కుదరదు అంటే సార్ నేను ఎబోతాలేదు బుల్లి అంటే అంత గారమని చేశారు మీరు దాట్ ఈస్ సో అండ్ ఇప్పుడు ఊటీలో కూడా ఎన్ని సినిమాలు మహేష్ కానీ నాన్న అన్నయ్య కానీ మీరు రోల్స్ పెట్టేవాళ్ళు సో దట్ మేము మీతో పాటు ఊటీలో ఉండొచ్చు అని మహేష్కి ఎన్ని సినిమాలు నాన్న మహేష్ని మీరు చిన్నప్పుడే ఒక సూపర్ స్టార్ చేసేసారు అది మీరు ప్లాన్డ్గా చేశారా లేదా అలా జరిగిందా అలా జరిగింది మేము మొట్టమొదటి ఒకసారి షూటింగ్ చూడటానికి వచ్చాడు స్టూడియోకి షూటింగ్ అక్కడ జరుగుతుంటే దూరంగా మెట్ల మీద ఇలా అంటూ నేను కూర్చున్నాడు ఆ కోటి రామకృష్ణ డైరెక్టర్ ఆ పిచ్చరికి ఆ అబ్బాయి ఎవరు అని అడిగారు ఆ అబ్బాయి ఎవరు నేను అడిగితే ఎవరు చెప్పారు కృష్ణ గారు అబ్బాయి అని అంటే ఇంకా వచ్చి బాబు నువ్వు యాక్ట్ చేస్తావా చేయవా అన్నాడు నేను చేయను నేను చేయను పరిగెత్తాడు ఫ్లో స్టూడియో అంతా పరిగెత్తించాడు ఆగ్రహ పట్టుకుని అందరం మామూలుగా మన ఇంటి పక్క రామచంద్ర ఉండేవాడు అప్పుడు వాడేం చెప్పాడో ఏంటో వాడే వాడిదే ఆ సినిమా పోరాటం వాడే ఒప్పించాడు దాంతో ఒప్పుకొని వచ్చేసాడు వచ్చేసి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మంత్ లో ఒక షూటింగ్ వచ్చింది దానికి యాక్ట్ చేశాడు ఆ పిక్చర్ త్రీ ఇయర్స్ చూడటానికి డోండి గారు వచ్చాడు డోండి గారు వచ్చి పిక్చర్ చూసి ఆ చిన్న కుర్రోడు యాక్ట్ చేసాడు ఎవడే ఎవడు మా అబ్బాయి అన్నాను పెద్ద స్టార్ అవుతాడు పెరిగినాక చాలా బాగా యాక్ట్ చేశాడు అంత చిన్న ఏజ్లోనే ఎంత ఈజ్ ఉంది వాడికి ఎంత బాగా యాక్ట్ చేశాడు అని అప్పుడు స్టార్ అవుతాడని చెప్పాడు ఆయన అప్పటికే అసలు మినీ జూనియర్ సూపర్ స్టార్ ఇంకా అప్పుడే అన్నయ్య ఎన్ని సినిమాలు నాన్న మీతో మీరు అన్న తమ్ముడు ముగ్గురు కొడుకులు అసలుకి అన్నయ్య అట్లీస్ట్ కలియుగ్ కరుణుడు ఎన్ని సినిమాలు చేశాడో ఎంత మంచి అసలుకి అన్నయ్య టాలెంట్ కానీ యాక్టింగ్ కానీ పుట్టినప్పుడు Mm-hmm. and she was so lucky to us ee mm-hmm. roju tana own samstha she became an independent successful producer meer em anukuntunaru 
డెఫినెట్గా వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్గా బ్యాకింగ్ అమర్ రాజా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఎన్ని సినిమాలు అయినా తీయగలరు తనకి ఆల్సో ప్లానింగ్ డేట్స్ ఆర్టిస్టులు అన్ని సింగిల్ హండ్రెడ్ గా చేసింది కదా నాన్న మీతో వచ్చి అన్ని డిస్కస్ రిలీజ్ దగ్గర నుంచి మీతో డిస్కస్ చేసి సో దాట్ వాజ్ లైక్ ఐ థింక్ ఫైనలీ తను అర్థం లైక్ యూనో ఊరికే ఇప్పటిదాకా జస్ట్ పద్మాలే సమస్య ఉండింది బట్ నా ప్రాక్టికల్ గా తనకి ఆ అవగాహన వచ్చింది ఐ నో దట్ మీరు పిన్నిని చాలా చాలా మిస్ చేస్తున్నారు నాన్న కానీ ఒక బ్రేవ్ ఫ్రంట్ అట్లాగా ఒక స్ట్రెంగ్ తో అలాగా ఒక స్ట్రాంగ్ పిల్లర్ లాగా ఎలా నాన్న నేను ఏదైనా అవుట్ డోర్ షూటింగ్కి వెళ్తే తన షూటింగ్ ఉంటే కూడా ఎగ్గొట్టేసి మన ఇంట్లో షూటింగ్కి వచ్చేది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు బాపు రావణ వాళ్ళు నాగేశ్వరరావు గారి పక్కన హీరోయిన్గా పెట్టి బుద్ధిమంతుడు అని సినిమా తీశారు పిన్ని హీరోయిన్ అందులో పెద్దవాళ్ళు హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ నా షూటింగ్ ఏం హాస్టల్ హిల్స్లో ఉంది నేను పోను అది ఎగ్గొట్టేసి ఎగ్గొట్టి అక్కడ కూర్చుంది షూటింగ్ దగ్గర షూటింగ్ దగ్గర కూర్చుని అంటే వాళ్ళు ఆ కోపంతో వాళ్ళు అంతకుముందు సాక్షి బంగారు పిచ్చిక మూడో పిక్చర్ బుద్ధిమంతుడు మూడు పిక్చర్లోనూ తనే హీరోయిన్ వాళ్ళ ఫేవరెట్ హీరోయిన్ తను ఆ పక్షం రాలేదని తర్వాత తనతో పిక్చర్లు ఫీల్ అసలు మీతో పాటు ఇంకా మీదే ప్రయారిటీ అదే నా నాతో యాభై పిక్చర్లు చేసింది హైయెస్ట్ జయప్రద నలభై ఐదు శ్రీదేవి ముప్పై ఒకటి సో ఇంకా మెమరీస్ ఎప్పుడైనా అసలు మనిషి మనల్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు మన గుండెల్లోనే ఉంటారు కదా నాన్న అదేదో ఆ ప్రజెన్స్ తెలుస్తుంది మనకి మీ అన్నదమ్ముల్లో బాబాయ్ మీకు చాలా క్లోజ్ అసలు బాబాయ్ మాట ఏదైనా కూడా ఏదైనా ఆయన కన్సల్ట్ చేస్తారు ఆయన సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది నాన్న చిన్నబాబాయిది చిన్నబాబాయ్ మామూలుగా ప్రొడక్షన్ సైడ్ చాలా డిక్టేటర్ లాగా మామూలుగా టైగర్ అని పిలిచేవాళ్ళు అసలు అందరూ అది తెలుగు పిక్చర్లే కాకుండా హిందీ పిక్చర్లు చాలా తీసాడు బట్ బాబాయ్ సపోర్ట్ ఎప్పుడు ఇప్పటికీ కూడా పర్సనల్గా ప్రొఫెషనల్గా ఎప్పుడు ఉంటుంది కదా నాన్న మనకి నాకు మనము పద్మక్క పెళ్లి రిసెప్షన్ కి తిరుపతికి వెళ్ళాం అప్పుడు మీరు అమ్మ గురించి ఒక మాట అన్నారు నా చుట్టూత ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి అడిగేవాళ్లే ఎక్కువ ఉంటారే మంజు మీ అమ్మ ఒక్కటే నన్ను ఇప్పటిదాకా ఏమీ అడగలేదు ఏ స్వార్థము లేని మనిషి ఏకైక మనిషి నా లైఫ్ లో అని చెప్పారు అమ్మ గురించి ఏమైనా చెప్పండి ఇప్పటిదాకా యాభై అరవై సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడు ఏమీ అడగలేదు ఎలా ఉంటారు నాన్న అలాగా మేమైతే ప్రతిరోజు ఏదో ఒకటి అడుగుతాం మిమ్మల్ని బట్ నిజంగా మెటీరియల్ థింగ్స్ మీద ఎక్కువ అలాంటి హ్యూమన్ బీయింగ్ వేర్గా ఉంటారు కరెక్ట్ ఎక్కడికే పోదు ఇల్లు పిల్లలు వాళ్ళ ఆయన అంతే ఇంక ఏమీ లేదు ఇట్ ఈస్ డెడికేటెడ్ అవర్ లైఫ్ అదొక పెద్ద అదృష్టం మన ఫ్యామిలీకి యాక్చువల్గా అండ్ మీరు ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గర నుంచి డబ్బు తీసుకోకుండా వాళ్ళకి అన్న ట్రబుల్స్లో ఉన్నప్పుడు తీసుకోరు ఇంకో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎదురు తిరిగి ఇచ్చి సినిమాలు రిలీజ్ చేస్తారు మీ బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ కజిన్స్కి దూరప కజిన్స్కి రిలేటివ్స్కి తెలిసిన వాళ్ళకి తెలియని వాళ్ళకి అందరికీ డబ్బు ఇవ్వటం కానీ హెల్ప్ చేయటం కానీ చేస్తారు మిగతా వాళ్ళలాగా మా నేను నా పిల్లలు నా డబ్బు అని పెట్టుకోకుండా ఇట్లాగా అంత జనరస్గా ఎందుకు ఉండాలి నాన్న మీరు మనకి అంత చేసిన మా మన లైఫ్లో ఎప్పుడు డబ్బు కష్టపడింది లేదు కరెక్ట్గా చెప్తాను కరెక్ట్గా చెప్తాను ఆ గుడ్ విల్ మీరు ఇచ్చిన దానమే ఈరోజు మాకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా డోర్స్ ఆర్ ఓపెన్ కృష్ణ గారు పిల్లలు అన్నా కూడా మమ్మల్ని ఎంత లవింగ్గా చూస్తారంటే ఆ గుడ్ విలే నాన్న మమ్మల్ని కాపాడుతుంది నాకు అప్పుడు అర్థం కాకపోయినా ఇప్పుడు అర్థమైంది మీ దగ్గర నుంచి నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను ఎవరు హెల్ప్ అడిగినా రిలేటివ్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ నాకు హ్యాపీలీ గివ్ దెమ్ సో దాట్ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ దట్ వీ లర్న్ మీరు చూడని సక్సెస్ లేదు నాన్న ఓకే బట్ ఈ బిజినెస్లో హిట్స్ ఫ్లాప్స్ ఆర్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ద హోల్ గేమ్ మీరు ఫ్లాప్స్ ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు సీతారామరాజు 
రిలీజ్ అయినాక చక్రపాణి గారు ఒకసారి ప్రింట్ పంపు సినిమా చూస్తా అన్నాడు ప్రింట్ పంపిస్తే సినిమా చూశాడు నీకు ఒకసారి స్టూడియో కిట్ పట్టుకొచ్చినప్పుడు నన్ను కలుగు అన్నాడు నేను కలిసా ఇప్పుడు ఎంతమంది తీస్తున్నారు నీతో సినిమాలు అన్నాడు ఒక ఏడు ఎనిమిది మంది తీస్తున్నారండి ఇంకా ఏడు ఎనిమిది మంది వెయిటింగ్లో ఉన్నారు అన్న పోయారు లేవాళ్ళంతా అన్న అదే అండి సినిమా బాగాలేదు అన్న బాగోకపోవటం కాదయ్యా బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఈ సినిమా చూసినాక నువ్వు ఎంత యాక్ట్ చేయి ఎంత గొప్పగా తీ అని సఫర్ ఇచ్చేస్తుంటారు ఈ సినిమా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పోయి ఇంకో నీకు మళ్ళీ హిట్ రావడానికి సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు పడుతుంది అన్నాడు ఆ తర్వాత పన్నెండు సినిమాలు ఏమో ఫ్లాప్ అయింది అని ఎంత మంచి పిక్చర్లు చీకటి వెలుగులు దేవుళ్ళు లాంటి మనిషి తర్వాత గాజుల కిష్టయ్య అన్ని దేవదాసు అంత మంచి డైరెక్టర్లు బాగా తీసిన సినిమాలు మాలు సంపరించేశారు ఏం లేదు మా అన్న బుక్ చేయడం కూడా మానేశారు పనికి రావడం అదే అప్పుడు మనం సొంతంగా పాడి పంటలు తీసాం పాడి పంటలు ఇక లైఫ్ అండ్ డెత్ అన్నట్టు అంత కష్టపడి తీసాం ఏం పిక్చర్ లేదు అప్పుడు నాకు అది ఒక్కటే అది మన హోమ్ హోమ్ ప్రొడక్షన్ హోమ్ ప్రొడక్షన్ దేవుడు చేసిన మనుషుల కంటే సీతారామరాజు ఎక్కువ చేసింది సీతారామరాజు కంటే పాడి పంటలు ఎక్కువ చేసింది పెద్ద సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది ఇక కృష్ణ అయిపోయాడు అనుకున్న వాళ్ళంతా థ్రిల్ అయిపోయాడు అప్పుడు ఆ పిక్చర్ తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసింది పీరియడ్ అంత గొప్ప సినిమా తీస్తే ఒక ఆపోజిట్ ఇఫెక్ట్ ఉండింది దాన్ని మీరు భరించారు అప్పుడు ఎప్పుడైనా మీకు లైఫ్ లో ఫ్యూర్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ గానీ జెలసీ గానీ అయ్యో వాళ్ళు పైకి వెళ్ళిపోతున్నారే అట్లా ఎప్పుడైనా అనిపించిందా మనకి ఏం లేదు ఎవరి పిక్చర్ సక్సెస్ అయినా హ్యాపీగా కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పేవాడి సో నైస్ నాన్న అదే మీ గొప్పతనం తర్వాత ఇప్పుడు రామారావు గారు సీతారామరాజు తీస్తామని నా స్టూడెంట్ డేస్ లో ఉన్నప్పుడు అనౌన్స్ చేశాడు ఆయన ఎప్పుడు తీస్తాడా ఎప్పుడు చూద్దామా అనుకునేవాడిని మన నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చినాక హీరో అయినాక నాకు పదకొండో పిక్చర్లో సీతారామరాజు బ్యాలే ఒకటి పిక్చర్ వచ్చేసారు ఆ గెటప్ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉందని జనం ప్రైజ్ చేశారు ఇక అన్నాళ్ళకి రామారావు గారు తీయకపోతుంటే మనం మొదలుపెట్టి తీసేసాం తీసేసాం సో ఇప్పుడు మీరు ఇన్ని అచీవ్ చేశారు ఇంత సక్సెస్ ఉంది ఏదన్నా నేను ఇంకా చేయాలి అని మిగిలిపోయింది ఏదన్నా చేస్తుంటే ఒకటే ఒకటే ఛత్రపతి శివాజీ చేయాలనుకునేవాడిని నేను జనరల్గా మొహమ్మడన్స్ని ఆ సినిమాలు ఛత్రపతి శివాజీ మొహమ్మడన్ అగనెస్ట్ అది మన దేశంలో మొహమ్మడన్స్ కూడా మనది పార్ట్ అని వాళ్ళని హర్ట్ చేయటం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి బ్యాడ్ రియాక్షన్ తెచ్చుకోవటం ఎందుకని నేను తీయటం మానేసా రెండు సినిమాల్లో మాత్రం అన్న ఒక సీన్ గెటప్ వేసి ఒక రెండు ఒక సీను ఒక సీను అట్లా ఆ గెటప్ మా ప్రజలకి కనిపించా ఆ గెటప్లో గుడ్ సో మీకు అసలుకి సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది క్రియేటివ్ సాటిస్ఫాక్షన్ సో నైస్ అసలుకి మెడల్ ఎంత బాగుంది నాన్న ఎంత చక్కగా అసలుకి నేను ఎప్పుడు మీరు బయటకు వచ్చినా ఈ మెడల్ వేసుకుంటున్నారా చూడంగానే ఎంత నిండుగా ఉందో అది పద్మ భూషణ్ వచ్చినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనకి ప్రజెంట్ చేసిన మెడల్ సో నైస్ హౌ డూ యూ ఫీల్ నాన్న అసలు పద్మ భూషణ్ వచ్చిన తర్వాత మీ ఫీలింగ్ ఏంటి మనం ఏం ప్రయత్నించాల అప్పుడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు సీఎంగా ఉండేవాడు ఇంతకాలం మీకు పద్మశ్రీ పద్మల భూషణ్ ఇవ్వకపోవటం ఏంటి అని ఆయన ఢిల్లీ పోయి మన్మోహన్ సింగ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆయన దగ్గర లిస్టులో నా పేరు రాయించి వచ్చాడు మనం ఇంట్లో కూర్చుంటే వచ్చింది మీరు అంత వర్క్ చేశారు యూ డిజర్వ్ దాట్ మీరు అంత పని చేశారు దానికి యూనో ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ మెడల్ అండ్ ఇప్పుడు మహేష్కి మీ లుక్స్ వచ్చేసింది మీ టైటిల్ తీసేసుకున్నాడు మీ టైటిల్ వచ్చేసింది సూపర్ స్టార్ అండ్ మీ స్టార్ డమ్ మీ లెగసీని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్తున్నాడు యూనో అండ్ మీరు మహేష్ నీ ఎప్పుడన్నా తన ఫోటో చూసినా చూసినా కూడా లేదా తన ఫిల్మ్ రిలీజ్ అయినా కూడా 
మీ మొహం అంతా వెలిగిపోతుంది నాన్న ఐ నో యు ఆర్ సో ప్రౌడ్ హౌ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ మహేష్ టేకింగ్ పోకిరి చూసినప్పుడు బయటకు వచ్చినప్పుడే చెప్తాయి నేను ఇండస్ట్రీ రికార్డులు అన్ని బ్రేక్ అయిపోతాయి అదా దూకుడు కూడా మహేష్ తో కలిసి చూసాను నేను థియేటర్ లో దానికి ఇప్పటికి ఉన్న రికార్డులు అన్ని పోయి కొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేస్తా అని చెప్పా ఆ రెండు పిక్చర్లు ల్యాండ్ మార్క్లు అయినాయి మనం ముందే చెప్పాము చూడగానే అసలు చూడగానే ఆబ్వియస్లీ మీ ఎక్స్పీరియన్స్కి తెలిసిపోతుంది కదా నాన్న ఇప్పుడు మీ స్కిన్ సీక్రెట్ మీ స్మైల్ వెళ్ళకున్న సీక్రెట్ అంతా నాకు అర్థమైపోయింది నాన్న అదేంటో నాకు అర్థమైంది జీరో నెగిటివిటీ అంతే అసలు మీలో ఒక్క పర్సెంట్ కూడా లేదు నెగిటివ్ ఇది దాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ మీలో మేము ఐదుగురం ఒక ఒక టెన్ పర్సెంట్ మీ మీలాగా ఉంటే వీఆర్ గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు యూఆర్ రియలీ బ్లెస్డ్ బి బాన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నారా గాయస్ ఇది చాలా చాలా స్పెషల్ ఎపిసోడ్ ముందు నాన్నగారిని అసలు ఇబ్బంది పెట్టడం ఎందుకు అనుకున్నాను కానీ నేను మీకు చెప్పినట్టు ఒక రోల్ మోడల్ కన్నా మనం ముందుంటే మనం ఇన్స్పైర్ అవ్వచ్చు మోటివేట్ అవ్వచ్చు అందుకని నాన్నగారిని కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టి తీసుకొచ్చాం మీ ముందు దిస్ ఈజ్ ఫార్ యూ హోప్ యూ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్ అండ్ మోటివేటెడ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎంజాయ్ ద వీడియో నాన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హ్యాపీ బర్త్డే అగైన్ నాన్న విష్ యూ లక్స్ ఆఫ్ లవ్ వెల్కమ్ నాన్న సో ప్లీజ్ కెన్ యూ సే సంథింగ్ టు ద ఆడియన్స్ మందులా కట్టమనే ఛానల్ ఇంకా ప్లజిష్ అవ్వాలని మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని ఆడియన్స్ అందరినీ అట్రాక్ట్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ